Здравствуйте, это Политека, я Инга Мизерия, со мной Руслан Бортник, директор Украинского института политики. Руслан, здравствуйте. Да, здравствуйте. Давайте вот на такую тему поговорим. Конечно, наверное, не, не очень правильно на украинском YouTube-канале начинать с цитаты Путина, но касается на Украины, поэтому не можем с вами ее не обсудить. Буквально вот на встрече с лидерами фракции Госдумы в среду он высказался по поводу Северного потока, и, казалось бы, при чем здесь Украина, а вот... Цитата. «Почему так все крутится вокруг Северного потока-2? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине. На самом деле все достаточно примитивно, все просто. Мы это давно понимаем, таков мир, в котором мы живем». Что значит проект «Украина»? Почему э, Путин сейчас так говорит? Ну, российское руководство не раз об этом говорило, об, об искусственности Украины как государства. Это, это не раз звучало. Смотрите, но ну, я хочу очень жестко и так и, и цинично что для наших зрителей, чтобы они поняли, о чем вообще идет речь в, в этих диалогах. Смотрите, любой, любой внешний управлитель, он всегда пытается сделать любой управляемый объект коммерчески выгодным. То же самое касается, так, к сожалению, и нашей территории. Россия, несмотря на огромные траты по Крыму, по Донбассу, она тоже использует ресурсы этих территорий, людей этих территорий, рынки этих территорий, чтобы компенсировать себе издержки, которые она несет. Запад делает то же самое. Та помощь, которая нам выделяется, якобы там, разного рода кредитами, даже военная помощь, она несопоставима с теми ресурсами, ценностью этих ресурсов, природных ресурсов, человеческих ресурсов, технологических, которые Запад извлекает ежегодно из Украины. Вот, вот, вот может быть, слишком сложно вышло. Вот так смотрит на мир политики высокого уровня. Они смотрят и на, и на политические проблемы, они смотрят как на коммерческое предприятие. Проект Украина или для России, или для Запада должен приносить прибыль. И каждый борется за эту прибыль. И, насколько я понимаю, Насколько я могу сказать об этом заявлении Путина, он говорит о том, что Запад хочет увеличить свою прибыль от, от своего участия в Украине, от своего покровительства Украины путем перекладывания издержек, которые идут на Украину со стороны Запада, на Россию в проекте «Северный поток-2». Надеюсь, понятно. Да, они так нас смотрят на мир. Мы должны понимать, они считают просто тупо деньги. С одной стороны, это как бы... Выглядит негуманно абсолютно, так мягко скажем. С другой стороны, это лучший способ, лучший механизм предотвращения войн. Потому что, в принципе, ну, войны – это новые, знаете, новые параметры в этом уравнении, и они всегда приводят, могут, могут приводить к катастрофическим падениям прибыли участников этого, этого процесса. Что в данной ситуации делать Украине? Какой у нас выход? Без суверенитета нас, Украины не будет. То есть она, она, будет, она будет территория, будет флаг, герб, будет гимн, будут люди, которые будут ходить в вешиванках. То есть как бы, Украины как государство, способного обеспечить э, высокий уровень, достаточный уровень жизни своих граждан, способных защищать своих граждан, не будет. Главный наш выход из сегодня и задача – это постепенное восстановление суверенитета на всех ее территориях. От Львова до Донецка. Каким образом сейчас это сделать, если экономика наша в тяжелом состоянии? Мы понимаем, что это, это с одной и... стороны Европейский Союз, с другой стороны Россия, наши соседи никуда не денутся, и нам приходится вот жить в этом состоянии. Какая наша экономика в тяжелом состоянии? Вы, люди в тяжелом состоянии, но не экономика. Вы посмотрите на улицы, сколько машин дорогих, как, как живут в городах украинских. Наша... У нас очень богатая и ресурсная экономика. Просто неправильно, не, не справедливое перераспределение этих ресурсов между участниками общества. То есть кто-то получает миллионы в НАПСоветах, или десятки миллионов, сотни миллионов, кто получает, а кто-то получает 2000 пенсии. Неравномерное, несправедливое распределение этого ресурса. Но все-таки на 50% о... населения, которое по статистике находится ниже уровня бедности, все-таки если даже распределить эти зарплаты НАПСоветов поровну, то это все равно будет очень-очень а очень Да, мало. вы не считаете еще коррупционной ренты? 
которые получают, которые люди, которые находятся у власти, она еще больше этих официальных зарплат на порядок. Смотрите, я просто, чтобы не усложнять этот разговор, проще сказать, нам необходимо голосовать на выборах и поддерживать только тех политиков, которые по-настоящему украинцентричны. Не, это могут быть не националисты, не коммунисты, это могут быть и националисты, и коммунисты в какой-то определенный момент. Но это люди, должны, которые должны быть независимы от внешних, внешних сил влияния. Или, если вы так не делаете, вы просто тогда должны сознательно готовиться к иммиграции. Потому что пока в нашей стране будут управлять те люди, которые заведены на внешние группы влияния, неважно с какой стороны, пока эта страна будет бедной африканской страной в центре Европы. Вот, вот и все. То есть голосовать на выборах только за украиноцентричных. У тех, которых дети, бабушки, мамы здесь живут, здесь учатся, здесь лечатся. Увидели у министра э, ребенка в Франции? До свидания. Ты свою жизнь планируешь в Франции. Ты хочешь, чтобы твои дети жили не здесь. Значит, ты тут ничего делать не, не будешь. Увидели второе гражданство? До свидания. Таких людей поддерживать нельзя. Мы должны в электоральных процессах, в политических процессах перемалывать нашу элиту, выбирая оттуда тех людей, которые действительно хотят жить здесь, хотят, хотят рай здесь, а не во Франции или в Москве или в Берлине. А может политик, вот начиная с украиноцентричности, таким может, и остаться, дать. таким и остаться после, потому что мы же понимаем, да, когда там тот же баллотируются люди в президенты, если они до этого не были президентом, народные депутаты, когда они идут туда, у них нет доступа до гостайны, они не знают, как на самом деле все обстоит в стране, потом им это все вываливают, приходят послы большой семерки, звонит там условный Байден, с другой стороны там условно Путин и совершенно другая появляется картина мира и вот эта вот растяжка на которой уже этот политик находится она совсем другая вот может ли человек при этом оставаться вот тем украиноцентричным и не меняться думаю что может есть люди с принципами смотрите у нас люди на фронтах гибнут это люди которые жизнью рискуют ради своих принципов То есть у нас есть люди в обществе с принципами они в них их просто неправильно и не там используют и таких людей достаточно много. К власти приходят проходимцы, к власти приходят люди, с, ну, которые рассматривают Украину как временное место для жительства. Даже если тут родились их прадеды, они сегодня смотрят на Украину как временное место на жительство. Но это же мы за них голосуем. Ну как ни крути, у нас всегда выборы свободные, не так, как у наших соседей. Мы сами выбираем себе власть. Более ответственно, вдумчиво подходить к этим выборам всегда. Более внимательно анализировать политиков не то, что они обещают, а то, что, как они живут. Вот если есть человека иностранный актив, не знаю, виллу он купил где-то там, где угодно, в Испании, я за такого человека не советую голосовать. Просто не советую. Если человек хочет путешествовать даже, по миру, для этого не обязательно покупать там недвижимость. То есть, если есть у человека любые внешние активы, этот человек, скорее всего, будет работать ради сохранения этих внешних активов или будет находиться на крючке у внешних игроков. То есть, мы должны более ответственно, жестко подходить к, к этим выборам, потому что ну, мы в значительной мере мы сами виновны в той ситуации, в которой находится наша страна. Руслан, большое спасибо. С нами был что. Руслан Бортник. Смотрите нас в Ютубе, на Политека. Не забывайте подписываться на канал. Конечно же, пишите комментарии, ставьте лайки. До свидания.